ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு நீ ரெசிபிஸ் எங்களோட வீடியோஸ்ல உங்களை தொடர்ந்து சிந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரவா இட்லி சுட சுட ரவையிலே செஞ்ச இட்லி அண்ட் மீதமான மாவுல ஒரு தோசை பண்ணிருக்கேன் ரவா தோசை சோ இது வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கோ ஈவினிங் டிஃபனாவோ டின்னராவோ நீங்க ரெடி பண்ணலாம் சுவையா இருக்கும் அதுவும் இல்லாம ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் கூட வெறும் கேர்டு ரவா அது வச்சுதான் நம்ம பண்ணிருக்கேன் சோ சைட் டிஷ் நான் வந்து தேங்காய் சட்னி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் சோ இந்த ஈஸியான டிஷ் எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க நம்ம வீடியோஸ் போய் பாக்கலாம் சோ இப்ப ரவை இட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் வந்து இங்க ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ன மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சிருவோம் இந்த மிக்சிங் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ல இருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஊறணும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆச்சும் ஊறுனா தான் இட்லி ரொம்ப சாஃப்டா டேஸ்டியாவும் இருக்கும் இது கூட நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் கடுந்த உறுப்பு சோ தாளிப்புக்கு தேவையானதை நம்ம ரெடி பண்றதுக்குள்ள இந்த மிக்சிங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருவோம் ஏன்னா இது ஊறுறதுக்கு டைம் ஆகும் சோ நம்ம வெயிட் பண்ண தேவையில்லை நான் இப்போ இந்த பவுல்ல ஒரு கப் ரவை சேர்த்துக்கிறேன் ரவை வந்து வறுத்த ரவை இது கூட ஒரு கப் தயிர் இட்லி பதத்துக்கு மாவு நம்ம எப்படி வச்சிருப்போமோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்பவும் தண்ணியா இருக்க கூடாது ரொம்பவும் கெட்டியா இருக்கக்கூடாது சோ இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்ப இந்த மிக்சிங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள நம்ம தாளிப்புக்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணலாம் வாங்க இப்ப நான் இங்க இந்த பேன்ல கொஞ்சமா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் இதுல கடுவுந்த பருப்பு கடலை பருப்பு கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா மொடு மொடுப்பாக இருக்கும் இல்லைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டோம் அது கூட பச்சை மிளகா திருவி வச்சிருக்க இஞ்சி இது எல்லாமே நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த ரெசிபியை நீங்க வந்து மார்னிங் டிஃபன் டின்னருக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டா ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் ஈவினிங் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு பதில் கூட ஈவன் நீங்க இது மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் இது வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்தி ஃபுட்டும் கூட டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்ல செவக்க வதக்கிட்டு இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போயிடணும் அதோட கலர் மாறி வரணும் அப்போதான் நல்லா இருக்கும் இப்போ நல்லா இதை வதக்குனதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து மாவு கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து வதக்குன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க மாவு கூட சேர்த்துட்டேன் இப்போ மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் ஏன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது உப்பு போடல இந்த அது மிக்சிங்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பை இங்க நல்லா போட்டுருங்க உப்பு பாத்துக்குங்க நீங்க ஏன்னா உப்பு கூடிச்சுன்னா டிஷ்ஷே வேஸ்ட் ஆயிடும் ஸோ இந்த மிக்சிங் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கும் இது கூட இது மாதிரி கொத்தமல்லி வந்து நான் குட்டியை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிட்டு இது வந்து குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷா ஒரு தேங்காய் சட்னி கூட நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் எப்படியும் இந்த மிக்சிங் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கால் மணி நேரம் தான் ஆகுது இந்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள நம்ம தேங்காய் சட்னியை ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் சோ இப்ப மாவு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்ல பொங்கி இருக்கு மாவு ஆப்பு சோட போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டா இருக்கு நான் வந்து இங்க ஒரு இட்லி கட சட்டியில இந்த மாதிரி இட்லி துணி போட்டு வச்சிருக்கேன் 
நீங்க வந்து என்ன தடவை வைக்கிற சட்டியா இருந்தாலும் நீங்க அது மாதிரி வைக்கலாம் இப்போ இது சின்ன சின்னமா சின்ன சைஸ்ல குட்டி குட்டியா ஒரு இட்லி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இட்லிலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் வேகட்டும் இப்போ வந்து மாவு வந்துருச்சான்னு சொல்லி பார்ப்போம் இட்லி வந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் இட்லி சூப்பராக வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி தொட்டு தொட்டு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் எடுத்து ஷார்ப் நைஃப் எடுத்து சென்டரில் பின் பண்ணி பாருங்கள் மாவு ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா இட்லி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நான் வந்து இங்கே மீதம் இருக்கிற மாவில் ஒரு ரவை தோசையும் கூட ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ இட்லி எடுத்து நம்ம எப்படி வெந்திருக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இட்லி எடுத்து பார்க்கலாம் நான் வந்து இப்படி இட்லி தட்டை எடுத்து ஒரு தட்டில் போட்டிருக்கேன் லைட்டாக மேல தண்ணி தொழிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாம ஒரு துணியிலேருந்து இந்த மாதிரி ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட ரவா இட்லி அது கூட நான் வந்து சைட் டிஷ்ஷுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி பண்ணி தாளித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இட்லி சுட சுட சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மார்னிங் டிஃபனாக மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ டிஃபனுக்கோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் ஈவினிங் டிஃபனுக்கோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஈவன் நம்ம வீட்டில் திடீர்னு ஒரு மாவு இல்லாத சமயத்தில் ஏதோ ஒரு டிஃபன் ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி சூடாக ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணி பாருங்க இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் எடுங்க உங்கள் வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அடுத்தடுத்த வீடியோஸை வாட்ச் பண்ணுங